എനിക്ക് എന്ത് വളം വാങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ അപ്പൊ താണ്ടെ ജിഷേട്ടൻ രാവിലെ രാജ അയ്യോ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി ഇനി അവന്റെ ഒരു ബഹളവും കഷ്ടം പേടിച്ചു പോയി രാജ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മൾ താണ്ട വയലിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി പുള്ളിക്കാരവിടെ തിന്നോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് താണ്ടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കെട്ടും കാരണം ഇവിടെ കരപ്രദേശം ഇവിടെ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒതുക്കി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോസും പരിപാടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ താണ്ട വിഷു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു രാജേട്ടുള്ള യൂ പതുക്കെ ഞാനും കുളിച്ചു ബഹളമായിരുന്നു ബഹളം ഹായ് മച്ചാമാരെ മൈഡ്രീം വേൾഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു കാരണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ടിങ് എല്ലാം രാവിലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പോകണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം ആറ് മണിയായി കാണും അപ്പം ആറ് മണിയല്ല ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യ ഒന്ന് അയ്യത്തോടൊന്ന് കെട്ടണം റബ്ബർമലോട് ഒന്ന് കെട്ടണം പിന്നെ ജിമ്മിൽ പോകണം മീനോടൊന്നും അമ്മയൊന്നും എഴുന്നേറ്റാണെന്നില്ല ഇവർക്കാണെങ്കിൽ പനിയായിട്ടുണ്ട് എന്തോ അറിയാൻ വയ്യ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശീലങ്ങളൊക്കെ ശീലിച്ച് വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പുറക്കാണ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ജിമ്മിലോട്ട് പോകാം അയ്യോ അല്ല ജിമ്മിലല്ല നമുക്ക് നേരെ രാവിലെ നമ്മുടെ രാജയെ അയ്യത്തോട്ട് കൊണ്ട് കെട്ടാം അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ഇസ് എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ രാജ എടുത്ത് കൊടുക്കാം വാ രാവിലെ എന്ത് നിശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷം ചെറിയൊരു കോടയും മഞ്ഞും ഒക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൂടൊക്കെ കൊളാക്കിട്ടേക്കുമായിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി ഇഷ്ടം പോലെ പട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു മരം ഉള്ളത് ബഹളമായിരുന്നു ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോമിക്കൂട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം പോയി കിടക്കുന്നത് ഇനി വടാ ഇവിടെ പാടാ ഇനി വടാ ഇനി വാടെ വരുന്നില്ലേ ഇനി വാടേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഗുണ്ടുമണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ ഭയങ്കര ഫുഡ് അടി എൻ്റെ ചെറുക്കൻ ഓ എൻ്റെ കൊച്ചിന് ആരും കണ്ണുവാടല്ലേ ഏയ് റോക്കി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇതോ എൻ്റെ പരിപാടി ഞാൻ പോയി രാജകൂടിനെ കെട്ടിയിട്ട് വരട്ടെ എനിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകാൻ സമയമായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാടാ നമുക്ക് കുടിക്കണം കേട്ടോ ശുഞ്ചരക്കുട്ടൻ ആവണം ശുഞ്ചരക്കുട്ടൻ മൂന്നാം തൊട്ടാ ഇന്ന് മോട്ടർ അടിക്കുന്നത് എവിടോ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടു പിടിക്കണം എവിടാ പോകുന്നത് എവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല രാജാസ് ഞാൻ നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കും കേട്ടോ രാവിലെ നോക്കാം നല്ല ഉറക്കത്തില്ല കഷ്ടം രാജേ ഡാ ഓഹ് ഉറക്കാന്നോ രാജമോനെ അത് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് പുറമത്ത് അഴുക്കാക്കി വെച്ചേക്ക് വന്നല്ലേ വന്നിട്ട് വേണം കുളിപ്പിക്കാൻ ഇവനെ അഴിച്ച റബ്ബർ മലോട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അത്രയും നേരം തീന്നു കാരണം കുറച്ച് ബിസി ആവും നമ്മളിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പാവ അല്ല ഇടക്കണം തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അഴിച്ചേട്ടെ കാരണം നമ്മൾ അവനെ അഴിച്ച് കെട്ടണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ടര എട്ടരയൊക്കെ ആവും പക്ഷെ വെയിലൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കാരണം രാവിലെ മഞ്ഞത്തോട് കൊണ്ടുപോയി വയലിൽ കെട്ടിക്കാൻ ഈ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ഇലയ്ക്കകത്തൊക്കെ പുഴുവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ അങ്ങ് കെട്ടണം കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ പുള്ളിക്കാരനെ വൈകി ഇറക്കാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവൻ്റെ കിടത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ നമുക്ക് വയലിൽ കൊണ്ട് കെട്ടാം അല്ല വയലിലോ എവിടെ വെള്ളം കൊണ്ട് കെട്ടാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കോഴികൾ നമ്മുടെ മീനുകൾ മീനുകളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റി പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് കാണിക്കാവേ ഇവിടെ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രാവിലെ വന്നങ്ങ് തിന്നോളൂ അത് കുറേ പാ പാറ്റി ഇത്
എന്താ ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഇവനൊരു ഇണയെ തപ്പി നടക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് കുറേ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു കറുപ്പും വെള്ളയും കളറുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിനെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അവരോട് നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാവും കുട്ടന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏ പൂവച്ച അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടാ ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നമ്മളെ ഇവരെ കൊത്തു ഇവനെന്താ ഈ ഫോക്കസ് ആവത്തെ ഡേ ചെറുക ഇവന് ഇവൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് അവൻ ഇവൻ ഭയങ്കര സാധനം നാടൻ പോകാനാണ് കേട്ടോ ഇവൻ്റെ പിള്ളേരാണ് തന്നെ ഇല്ല അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോളാണ് ഇവൾ അവൻ്റെ പിള്ളേരാണ് ഇല്ല കിടക്കുന്നത് ഇത് ഏഴെണ്ണം ഇതൊരു കഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു സൂപ്പർ പിള്ളേരല്ലേ ഇനി അടുത്ത മുട്ട അട വെക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കുറച്ച് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ അട വെക്കും കേട്ടോ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാനൊക്കെ മുട്ടയൊക്കെ മാറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡേ ഇത് പോരല്ല മൂന്ന് മുട്ടേ ഉള്ളോ നിങ്ങൾ മൊത്തം എത്ര പടയുണ്ട് നിങ്ങൾ മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പടയുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പടയും കൂടെ മൂന്ന് മുട്ട ഇട്ടത് എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് ഏഹ് ബാക്കി മുട്ട കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറക്കിയിടി രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബെറ്റാലിയൻ ടീമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രാവിൻ്റെ കൂടെ അടയ്ക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോളിക്ക് കിളിവാതിലി കൂടെയാണ് ഉമ്മാർ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി സോ ഇത് കണ്ടോ ഉമ്മാർ എല്ലാം പരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആഴ്ച ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ തുറന്നു വിടാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ട് ഇന്നും വരെ പുറത്ത് കളിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം കറക്കവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഉമ്മാർ ഇവിടെ കയറത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ എന്തായാലും നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കല്ലാ പരിപാടികൾ രാവിലെ കയറ്റങ്ങ് തുറന്നിടും പിന്നെ രാവിലെ നമ്മുടെ യശ്വിൻകുട്ടി അമ്മയുടെ ഒരു പോത്തുണ്ട് അതിനെ ദൈവം എടുക്കണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുന്നുണ്ടോ ഏയ് എന്തോടെ വിശേഷം ഏ എന്തോ നിൻ്റെ പേര് ഷുഗ അവിടെ എടുക്കാം എടാ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ രാജ്യം ഇറക്കുന്ന വഴിയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആയിട്ട് വഴക്കാവത്തില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നോക്കിയോ നമുക്ക് എന്തായാലും രാജയെ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം വേന്ദ്രാണ് കേട്ടാ രാജയിൽ നിന്നും ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു രാജയൊക്കെ ഓട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാണ് എനിക്കും വേണോടാ ഒരു പോത്തിനെ പക്ഷെ എന്നെ ഭയങ്കര പേടി ഞാൻ അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ടോ എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിമ്മിലെത്തി ഒരു ടൗവൽ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനെന്നല്ല ആര് പോകുമ്പോഴായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അത് നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ ടൗവലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഉച്ച ഉച്ച വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാം വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു സോറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമ്മിലെ വർക്കൗട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സമയം എട്ട് മണിയായി നേരെ വീട്ടിൽ പോവുക ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയാലും ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ കലാപരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ യൂണിഫോം മുണ്ടും അല്ല കൈലിയും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ജോലി തുടങ്ങാം ഇന്ന് രാവിലെ പോകാനൊരു കാരണമുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ വൈകിട്ടാണ് പോ വർക്കൗട്ടിന് പോകുന്നത് ഇത് വൈകിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിരുന്നും കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ അത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ വൈകിട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കാണുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ വർക്കൗട്ടിന് പോയത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചേർക്കാൻ ഇവിടെ ബോർ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനെ വൈകി ഇറക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തെ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല പുള്ളിക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുറം മൊത്തം അഴുക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാത്രി മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എരുത്തിരി കെട്ടാത്തതെന്ന് എരുത്തിരി ഞാൻ ഒരു വട്ടം കെട്ടിയതാണ് അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മഴ നഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ജെ സി ഹോട്സും ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് തണുപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് ചൂടാണ് അവർക്ക് തോനെ പാതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെയും കൂടെ
രാജേ കണ്ടോണ്ടാണോ ബഹളം വെക്കുന്നത് രാജേ കണ്ടോണ്ടാണോടെ ബഹളം വെക്കുന്നത് ഷേഖാൻ്റെ അന്നെ എങ്ങനെയാ ഷേഖാൻ്റെ ആ ഷേഖാൻ്റെ അന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഷേഖാൻ്റെ അന്നെ ഷേഖാൻ്റെ അന്നെ റോക്കി രാജേ കണ്ണൻ്റെ ബഹളാണോ ടോമി 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 മൈൻഡില്ല ജാട റോക്കി കൂട്ടാ പിന്നെ കാണാവേ അപ്പം അതാണ്ടേ അജിഷേട്ടൻ രാവിലെ രാജ അയ്യോ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി ഇനി അവൻ്റെ ഒരു ബഹളവും അജീഷൻ്റെ ബഹളവും എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കാൻ കാണാം എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒരുമാതിരി ഇരിക്കുകയാണ് തൊണ്ടയിൽ കടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതാ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇനി അവൻ്റെ ബഹളവും അജീഷൻ്റെ ബഹളവും എല്ലാം കാണാം ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര അഴുക്ക് കേറാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതാണ്ട് അജീഷേട്ടനവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യ കുളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പം ഒന്ന് ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമാവുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പിന്നെ ചിലർ കുറെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ലേ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ആമയുടെ എന്തോ ഒരു വീഡിയോ ആമ വന്നേറിയ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ ചേട്ടൻ അതിനകത്ത് എന്തുവാ ആമയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ഈ കൊച്ചിന് കേരളത്തിൽ സതിപ്പന്നെ ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെന്തോ വരുന്നത് പാചകത്തിൻ്റെ കുറെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും അറിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറിയാം അത്യാവശ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കും അന്ന് അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ശീലിക്കും എല്ലാം സെറ്റാവും പിന്നെന്താ പറയാ പിന്നെ പിന്നെന്താ പിന്നെ അജീഷനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് സത്യം വന്ന ഇവിടെ വന്നത് കാരണം അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും അജീഷനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് തരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനും അമ്മയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനും അമ്മ ഇവിടെ സെറ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും പോയി നിൽക്കുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പോയാൽ തന്നെ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാനും അമ്മയും അതേ രീതി സെറ്റാണ് അപ്പം അതാണ്ട് ഇവിടെ കുളിപ്പീര് കഴിഞ്ഞോ കുളിപ്പീര് കഴിഞ്ഞോ യെസ് യെസ് നല്ല വളരെ പൊക്ക മനോഹരമായ ചെറുക്കും രാജ രാജ ഡേഞ്ചർ വെള്ളം നനയുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജീവി രാജ ഓ എന്നെ വിളിച്ചോടി നീന്ന് എന്നെ വിളിച്ചോടി നീ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ നീ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുന്നു രാജ ഓ ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ നോട്ടെ ശരിയല്ലോ അപ്പൊ എന്നാ കുളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണാം വലിയ വിഷയട്ടോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു രാജേട്ടുള്ള ബഹളായിരുന്നു ബഹളമല്ലടാ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലേ കൂടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവന്റെ കൊളമ്പ് പകുതി മുക്കാലും തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ കൊളമ്പൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നേ വരിപ്പോ ഞാൻ വൈരി പോയിട്ട് റെഡി മൊബൈൽ ചാർജ് ഇല്ല രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോത്തുകൂടെ ഇവിടെ നിപ്പോണ്ട് 
കഷ്ടം പേടിച്ചു പോയി രാജേ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മൾ താണ്ട വൈരി കൊണ്ട് കെട്ടി പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് താണ്ട ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കെട്ടും കാരണം ഇവിടെ കരപ്രദേശമാണ് ഇവന് കിടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പം വയലിലായതുകൊണ്ട് പോത്തിൻ്റെ കണക്കല്ല കാഹളകൾ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ കിടക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തിന്നട്ടെ ഓ രാവിലെ പട്ടിക്കൂണ്ട് ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റോക്കി അഴിച്ച് പുറത്ത് കെട്ടി ടോമി കുട്ടൻ എല്ലാം കൂടുതലും അവിടത്തേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് റോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താണ്ടേ ഇതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെയാണ് കേട്ടോ അവിടെയാണ് ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വാസസ്ഥലം അടുത്ത കലാപാ ശേ അടുത്ത കലാപരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടെ കോഴിക്കോടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നേരത്തെ പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മീനോട്ടൻ പനിയായതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ്ടെ ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐശ്വരം വന്ന് ഐശ്വരം കോഴിക്കൂട്ടിൽ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കോഴിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കുറച്ച് മുട്ട ഇടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അജീഷൻ എന്താ ഞാൻ അജീഷേൻ്റെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പാത്രം എന്താ പാത്രം തരത്തില്ല കഷ്ടപ്പാട് ഐശ്വന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂവ് എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് കുഴക്കുവല്ലോ നല്ല മാറ്റങ്ങളും എന്റെ ലൈഫ് ഒരാളും കൂടെ വന്നു നാളെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അച്ചടക്കമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നും വരും തോന്നും പോകും തോന്നിയ രീതി നടക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒതുങ്ങി വൃത്തിയായി അപ്പൊ പിന്നെ ആഴ്ചയിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വാ അപ്പം നമുക്ക് മുട്ട കൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഒരു <laughs> 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 ഒരു ഹോമത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് എന്തൊക്കെയോ കഥകളാണ് നമ്മളും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വിഷ്ണു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഹായ് ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മീനുടനെ പനിയാ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ പനിയൊന്ന് കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഷായ രീതികളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ആളുകളോടൊക്കെ ഇരിയാത്ത മനോടൊക്കെ കരുന്നച്ചി അല്ല അമ്മ എനിക്ക് ആവി പിടി ആവി ഒരെണ്ണം വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ കരിപ്പോട്ടി കാപ്പി നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഒന്നും വന്നത് തീരെ അറിയാറുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ എന്തായാലും അതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത <laughs> 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 ആ അപ്പം നമ്മൾ രാജ വയലില്ല രണ്ട് പതിനേഴായി ഞങ്ങൾ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നേരെ പോവാ രാജ അഴിച്ച് കരക്കേറ്റി കെട്ടും അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴേ രാജ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വയലിലോട്ട് കെട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പരിപാടി അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി നമുക്ക് ഇന്ന് കഴിക്കാനുള്ളത് കഞ്ഞിയാണ് കഞ്ഞിയും ഇവരെല്ലാവരും കഴിച്ചെന്ന് തോന്നും ആ നല്ല കൂട്ടുകറി ഇന്നത്തെ ചോറും ചില്ലി 
നമുക്ക് പനിയാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചോറ് വേണം വന്നോ ഗുഡ് അമ്മ അവിടെ എല്ലാവരും ആഹാരമൊക്കെ വിളമ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ രാജക്കൂട്ടം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വയല് നമ്മളെ നോക്കി നിൽപ്പോണ്ട് അവനെ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനെ വയലിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കരയൊക്കെ കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കയറി കിടക്കാൻ പറ്റും ഇത് കരഭാഗമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ കാടും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ ഇവൻ അഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാടും കാണത്തില്ല ഇവൻ ഇത് മൊത്തം ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ട് അറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവനൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവൻ്റെ കൊമ്പിട്ട് ഉരയ്ക്കാനും അവൻ്റെ പുറം ചോറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ കരയിലോട്ട് കയറും വേണമെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്രകടനം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ കിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് ചമ്മന്തി ആക്കുന്നത് ഇടിച്ച് ചമ്മന്തി ആക്കുന്ന നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴേ കരയെ കയറത്തില്ല അവൻ തിന്ന് 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 എപ്പോഴെങ്കിലും കരയെ കയറത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ശരി രാജ നിന്റെ തീറ്റ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നു എനിക്ക് എന്താ വളം പാഞ്ഞു നമ്മള് കാള അഴിക്കാൻ പോയ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചില്ലേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കഞ്ഞി വന്നു ഞാൻ കാള കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് മുട്ട പപ്സ് എനിക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വേണ്ട എനിക്ക് വിളമ്പി തരണേ ആ അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള കഞ്ഞി വന്നു കഞ്ഞിയുണ്ട് കൂട്ടുകറിയുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞി അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് തോനേം ചോറ് കഴിക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇത് കഞ്ഞി കൂട്ടുകറി സൂപ്പർ നിങ്ങളിന്ന് ഉച്ചക്ക് എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലവും കൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം മീൻസ് ഏത് ജില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിന്ന് കഞ്ഞിൻ്റെ എരിശോരിൻ്റെ ചുറ്റാപ്പുറം നാരങ്ങണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അയ്യോ ആഹാരം കഴിച്ച് ഉടനെ കിടക്കുക എന്നൊന്നുമല്ല കുറച്ച് നേരം പുള്ളിക്കാരിക്ക് പനിയായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് പനി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഹരിക്കൂട്ടം വരും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുള്ള സമയമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തു ഡോക്സിനെല്ലാം അമ്മ കൊടുത്തു കോഴികൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തു രാജ്യം മാറ്റിക്കെട്ടി അത്യാവശ്യം മൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ച് നേരം കിടക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു അങ്ങനെ കിടന്നുകൂടെന്നാ പറയുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് ശീല മന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം കിടന്നതിന് ശേഷം ഹരി വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഷോർട്സ് റീൽസിനുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പോകും കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ കാണിച്ചു തരാം പുള്ളിക്കാരൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കായ് സ്ഥിതി നമ്മുടെ ഹരിക്കൂട്ട് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നാളത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള വ്ളോഗാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി വിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ നേരെ അല്ല വീഡിയല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാണ് മുടിയൊക്കെ ഹെയർസ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റി കേട്ടോ ടക്കറി പന്നിയായി രണ്ടാമത് ചായയാണ് കൂടുതൽ മൊട്ട പപ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ മേടിച്ചത് അപ്പം നമ്മളിതുണ്ടോ ഇത് ഓരോ ഔഷധങ്ങളാണ് മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മ്യൂട്ടി പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഷായം അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലോഗാണ് ഞാൻ ഹരി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇന്നത്തെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളു കേട്ടോ ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം പ്രാവുകളെയും കോഴിയൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ
പുറത്ത് പോയവരെല്ലാം ഇപ്പൊ അകത്ത് വരുന്നത് കാണാം കേട്ടോ ഇറച്ചി കഴിക്കൂ ലഡുവും ജിലേബിയും കഴിക്കൂ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു വിരുന്ന് പോകുമ്പോ അല്ലെ എവിടെ പോന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ മാമന്റെ മോന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവാണ് അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങളുടെ വിരുന്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രാജ്യ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡോഗ്സിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെന്താ പറയുക വേറെ എന്താ പറയുള്ള അല്ലേ ആ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറെ കമന്റുകൾ കണ്ടു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മജീഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ വീഡിയോസിനകത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൃഷിക്കോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഒരു ഫോട്ടോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്താന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത് അറിയാൻ നോക്കി അറിയത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് അറിയാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല കമന്റിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണോ തോന്നുന്നു സോറി ആദ്യമായിട്ടാണോ തോന്നുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പൊട്ടും കാരണം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ സിംഗിൾ ലൈഫ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും നെഗറ്റീവ് വരും പോസിറ്റീവ് വരും നമ്മൾ അതിന്റെ മൈൻഡിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം അവക്ക് അവളെ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളെ അറിയാം അപ്പം കമന്റുകൾ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി കുറെ ട്രിപ്പുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കൃഷി മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ കൃഷിയാണ് എന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജീവനാണ് അത് ഇപ്പഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല ഐശ്വര്യ രാവിലെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഇപ്പഴത്തെ പത്ത് മണി വരെ അതിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് എന്റെ കൂടെ പോലും എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ വരുന്നത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു ശൃംഖല എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയിൻ ബോളാണ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല പരാതികളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇവളുടെ വീട്ടിലായാലും എന്റെ വീട്ടിലായാലും എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ അച്ഛൻ ഗോവിന്ദ പിള്ളക്ക് എന്നെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളെങ്ങാണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെ വീട് കൊച്ചുമക്കളുടെ വീട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി ഇനിയുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു തിരക്കുകൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കാണുമായിരിക്കും കഴിക്കാതെ കാണും ഇനി കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരും കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലൈഫ് പോകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കറക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രാവലിങ് കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പഴയ പോലെ കൃഷിയിലും കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് സെറ്റിൽ ആവുക ആണ് എന്നല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് രീതിയിൽ എല്ലാം കാണും കൃഷി എല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഹാപ്പി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇനി വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറെ യാത്ര ചെയ്യണേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനി കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം കണ്ട് ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള പരിപാടിക